Buongiorno a tutti, vedo che siete collegati in molti, eh, mi fa molto piacere fare l'introduzione a questo seminario che è appunto l'oggetto, lo, lo, uh, lo studio uh, diciamo dei rapporti fra l'accordo di partenariato 21 e 20, 27 che è appunto lo strumento della politica di coesione per il ciclo diciamo di programmazione e il PNRR che è invece è il piano di, nazionale di ripresa e resilienza su cui insomma sono impegnati in tutti i paesi europei dopo la pandemia. Il, il mio piacere è particolare perché con Mario Caputo abbiamo una frequentazione che insomma oramai è abbastanza periodica di confronto su questi temi e penso che lui sia la persona giusta poi per indagare questo tema che abbiamo messo all'ordine del giorno, cioè capire eventuali, eh, no, eventuali necessarie sinergie e complementarietà fra i due strumenti diciamo, di pianificazione e di programmazione. Io sono responsabile del Dipartimento Supporto ai Comuni e faccio questa introduzione per eh, contestualizzare un po' l'iniziativa eh, dicendo pure mh, brevemente che cosa stiamo facendo noi a supporto dei comuni per attuare le due programmazioni, infine porrò qualche questione di ordine generale eh, a Mario sollecitando, appunto, sollecitando la sua riflessione anche su questi temi che proverò a sollevare. E, mh, intanto la prima cosa che, dici, di, che dico è che questi sono anni in cui noi ci troviamo in un incrocio pericoloso, dal punto di vista della programmazione naturalmente incompe sulle nostre teste una pandemia che ancora fa fatica ad essere superata, e naturalmente la guerra e per restare al tema diciamo della nostra programmazione che inevitabilmente comunque è condizionata da questi due eventi eh, pandemia e guerra l'incrocio pericoloso quando parlo di incrocio pericoloso mi riferisco al fatto che in questi anni eh, 22 26 si vanno concentrando varie scadenze noi entro dicembre 23 dobbiamo chiudere eh, la programmazione eh, precedente 1421 con una capacità di assorbimento delle risorse che ancora riguarda un po' meno della metà del budget che era a nostra disposizione sui programmi operativi, tanti miliardi di euro. Eh, al contempo dobbiamo avviare la nuova programmazione con l'accordo di partenariato, è stato fatto anche un seminario, credo due settimane fa, sullo specifico strumento con i programmi operativi che probabilmente partiranno, diciamo, a primavera inoltrata, l'estate, questo poi su questo Mario ci darà sicuramente delle informazioni più puntuali, quindi con tutti gli adempimenti necessari a definire questi programmi. E infine ormai siamo in piena gestione del piano nazionale di ripresa e resilienza che come sapete dovrà terminare la, la proprio ciclo a dicembre 26 ma che proprio in questi due anni 22 e 23 dovrà esaurire almeno lato comuni tutta l'attività di messa a terra delle risorse cioè dovranno essere realizzate da tutti i responsabili di missione delle varie missioni e dovranno essere prodotti gli avvisi bandi oppure realizzati i decreti di assegnazione con cui le risorse vengono trasmesse ai comuni sulle 40 iniziative, i 40 investimenti di cui i comuni sono soggetti attuatori per avviare la, la fase attuativa. Quindi insomma un impegno molto grosso eh, di attuazione, di programmazione, di avvio di, di nuove attività avendo in testa il fatto che come verrà spiegato bene nel corso della, della mattinata eh, il PNRR non è un mero programma di spesa ma è un programma orientato alla performance e quindi tutto quello che noi andremo a realizzare dovrà essere esattamente misurato in termini di risultati proprio concreti, chilometri di strade che abbiamo costruito, eh, metri quadrati di superficie che abbiamo efficientato, numero di, asili, di posti in asili nido che abbiamo realizzato e via discorrendo. Qual è il tema? Il tema raccordo sinergie e complementarietà. Sicuramente in astratto noi abbiamo una certa coerenza fra le sei missioni del PNRR, che poi verranno illustrate nel dettaglio, e i cinque obiettivi di policy del, del, dell'accordo di partenariato. Eh, di recente una comunicazione risale al 2 marzo 22 della Commissione, ribadisce il modello a cui si ispirano le due programmazioni. Eh, lo ripeto molto brevemente, ma Mario credo che su questo eh, eh, dirà in maniera approfondita. Un modello che punta ovviamente 
sul rafforzamento del mercato unico e questo è un punto di partenza provando a fare quelle due transizioni che ci sono richieste uh, dalla crisi ambientale, dalla pandemia, ma anche dalla, diciamo, da, dalla, dalla modernizzazione degli strumenti, anche, no? eh, soprattutto sul tema delle tecnologie dell'informazione. Quindi la transizione ecologica, verde, eh, la, la costruzione di un'economia verde basata su lavori verdi e quindi su un nuovo ciclo di sostenibilità e poi la transizione digitale che appunto significa eh, appunto traguardare gli obiettivi di rendere eh, diciamo il sistema eh, adeguato a fronteggiare le sfide della digitalizzazione. Queste sono le due principali, i, i principali obiettivi, ce n'è un terzo che è il campo specifico di gioco della coesione perché sia la transizione ecologica che la transizione digitale dovrà garantire una trasformazione economica e sociale che sia equa, perché le distanze e i divari sociali negli ultimi anni si sono aggravati in maniera drammatica, tutte le, le faglie di frattura abbiamo, le, che, che registriamo sono faglie che si sono allarcate sul mercato del lavoro, sui territori, sul godimento dei diritti di cittadinanza. Quindi l'obiettivo è di operare questa trasformazione di sistema con i due strumenti di pianificazione e di programmazione messa a disposizione dall'Europa, però stando attenti che l'impatto di queste trasformazioni non scatenino e non aggravino ulteriormente i divari che sono appunto di territorio, sociali, di genere eh, e sono tutti quei divari che appunto rappresentano le barriere ad un pieno godimento dei diritti di cittadinanza da parte di tutti i cittadini europei, in qualsiasi parte dell'Europa essi si trovino a, a nascere e a vivere. Quindi questa è la grande sfida. Raccordo e sinergia, su questa sfida si concentrano i due strumenti. Io concludo la mia introduzione eh, formulando diciamo, un quesito mh, in generale a cui credo poi Mario vorrà rispondere o se, se, se vorrà, vorrà fare qualche considerazione. Per la politica di coesione che tradizionalmente ha rappresentato a partire dagli, dalla fine degli anni 70 lo strumento con cui appunto si provava a porre rimedio ai fenomeni di polarizzazione creati dal mercato unico, no? Quando fai un mercato unico, siccome non si parte tutti dal, dal, dalla stessa posizione di partenza, crea inevitabilmente polarizzazione di ricchezza, di investimenti, di capitale e di lavoro, no? Con l'allargamento di quelle faglie. La politica di coesione ha avuto tradizionalmente sempre questo ruolo di chiudere questi divari. Ecco, con il PNRR questa funzione giocata dalla politica di coesione, che è una politica aggiuntiva, complementare, e rif dobbiamo riflettere su questo perché quando nella polemica anche sull'efficacia della politica di coesione si è sempre detto attenzione doveva essere aggiuntiva e non è stata aggiuntiva alle politiche ordinarie da qui i suoi limiti ecco con il PNRR noi assistiamo ad una, ad una trasformazione cioè lato coesione questa politica è incorporata nel PNRR quindi è un'unica politica con cui noi facciamo sviluppo e coesione quindi eh, evidentemente sviluppo e coesione non solo sul versante degli investimenti perché il PNRR incorpora anche importanti riforme da fare, eh, le riforme sono diciamo eh, un elemento fondamentale del PNRR, non si realizza il PNRR solamente mettendo a terra gli investimenti, l'abbiamo detto non è un programma di spesa. Eh, si realizza il PNRR se si fanno riforme sulle politiche ordinarie, come verrà detto, da in, vari, in, vari, in vari settori, verrà approfondito, si faranno gli investimenti e si dovrà tenere dentro il disegno l'esigenza della coesione territoriale, sociale, economica, di genere e via discorrendo. Quindi la politica, economica, la politica di coesione viene incorporata dentro il PNRR. La domanda che io pongo è la seguente. Questa incorporazione costituirà per la politica di coesione una opportunità per rilanciarsi oppure rappresenterà l'occasione diciamo, per eh, indebolire, indebolire eh, diciamo, la, 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 la politica medesima. Cioè il, come Paese, come Europa, attraverso il PNRR, considerato che il PNRR è uno strumento con debito comune che nella prospettiva è auspicabile che venga anche rinnovato, ovviamente, eh, la, in questa prospettiva occorre capire se 
eh, con, con questo nuovo strumento le esigenze della coesione incorporate vengano soddisfatte oppure questa incorporazione indebolisce diciamo, il lato della, della coesione e dunque dalla programmazione usciranno sicuramente in, indicazioni utili per rafforzare il sistema economico ma invece sul versante della coesione assisteremo ad un indebolimento perché la tradizionale politica di coesione che facevamo con strumenti separati i programmi, l'accordo, persino con un'amministrazione separata e con regole separate di gestione e di controllo e così tutto questo rappresenta un indebolimento. Quindi un'opportunità o uno spiazzamento della coesione? Questa è la domanda eh, diciamo generale che lascio a Mario. Io vi ringrazio per la vostra numerosa partecipazione e ascolto con voi insomma, le cose che ci vorrà dire Mario Tappi. Eh, sì, grazie Francesco e eh, buongiorno a tutti. Di fatto noi, beh la domanda non è, diciamo, il tema posto non è semplice, sarebbe diciamo un po' forse eh, belletario diciamo avere una risposta eh, netta, certamente si possono fare alcune considerazioni. Eh, noi oggi ci inseriamo in qualche modo anche in una una linea di continuità con quello che avevamo già trattato nel webinar della settimana eh, durante il quale insomma avevamo eh, un po' eh, definito i contorni della, della nuova politica di coesione e l'accordo di partenariato quindi eh, diciamo appunto eh, avevamo provato a inquadrare l'accordo di partenariato nella sua, nella sua versione eh, attualmente diciamo in, in negoziato formale con, con la commissione in prospettiva del fatto che appunto nelle, nei prossimi mesi eh, certamente anche la, um, la, um, la politica di coesione entrerà nella sua fase attuativa la politica di coesione 2021-27 e tutto questo evidentemente diciamo all'interno di un quadro che eh, come appunto dicevamo già la scorsa volta è, è mh, abbastanza modificato rispetto, rispetto al passato a quella consuetudine anche eh, della politica di coesione eh, che è ormai da, da oltre 30 anni e eh, come accompagna eh, il, eh, le politiche per il riequilibrio territoriale all'interno dell'Unione. Quindi diciamo eh, è una prima eh, differenza che anche già l'altra volta avevamo posto in evidenza è essenzialmente quella che eh, la politica eh, di coesione è una politica eminentemente redistributiva eh, eh, all'interno dell'Unione, quindi con la finalità del riequilibrio territoriale finanziata con le risorse del bilancio eh, quindi evidentemente insomma con una, eh, una finalità che è diversa il dispositivo per la ripresa e la resilienza eh, che appunto finanzia i piani, eh, i PNRR nazionali evidentemente nasce e, e si consolida in una eh, risposta eccezionale a una situazione eccezionale che si è venuta a creare e rispetto alla quale quindi diciamo eh, è emersa una necessità però in qualche modo a sindalizio eh, messo in stretta relazione eh, la coesione e eh, la ripresa e quindi il contributo reciproco della, della coesione e quindi dell'innescare della, um, dell sostanzialmente anche la continuità tra la coesione 14-20 e la proiezione verso la la politica di coesione 21-27 all'interno del quadro generale eh, della Next Generation eh, EU che di fatto diciamo, è il quadro poi di riferimento all'interno del quale dobbiamo mantenere anche una visione di insieme. Um, quindi diciamo che eh, nel, nel, diciamo, nell'idea e nella logica della chiacchierata eh, di questa mattina la mia intenzione era quella di non entrare nel dettaglio del, um, del PNRR in quanto come dire, strumento con le sue alcune cose naturalmente le riprenderemo e sarà necessario riprenderle per eh, diciamo, um, 
aiutare il ragionamento, ma diciamo, nella sostanza, mh, mh, innescandoci su, una, su un argomento sul quale di fatto eh, le informazioni e le fonti di informazione, la possibilità diciamo, di aggiornamento è pressoché eh, totale attraverso appunto il portale dedicato e, e tutte le informazioni che diciamo, quotidianamente sono disponibili e anche dal punto di vista della comunicazione istituzionale, quindi non, è, non vorrei entrare nel dettaglio diciamo, delle, eh, de, delle attività, per quanto poi magari daremo delle, ehm, delle coordinate come dire, per, eh, per riuscire a, a, a orientarsi meglio, ma cercheremo di stare esattamente al ragionamento, cioè all'oggetto, e cioè la, tra la politica di coesione e il PNRR in questo momento e nei prossimi anni, quali potranno essere quali sono le, eh, i punti di contatto, le sinergie, piuttosto che gli effetti di spiazzamento che eh, anche Francesco Monaco prima eh, ipotizzava come possibile rischio nella, nella sua introduzione. Il quadro di riferimento di partenza però è certamente quello della, um, della, uh, della Next Generation uh, EU che, che di fatto... Um, mh, ci dà il, già l'idea che rispetto alla componente regioni, imprese e cittadini, il dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza e la politica di coesione, e diciamo la coesione economica e sociale, evidentemente sono intimamente legate, tanto che è evidente che nella parte diciamo, di emergenza della pandemia nel corso del 2020-2021, in particolare del 2020, di fatto una Diciamo una componente fondamentale della risposta alla crisi pandemica è venuta dalla politica di coesione, dalla politica di coesione 14-20. E eh, nel quadro della, ehm, della prospettiva della Next Generation, la politica di coesione mantiene un ruolo centrale, tanto che diciamo, eh, React EU, e eh, eh, appunto la. Eh, eh, lo strumento che di fatto è stato pensato come strumento ponte per la, eh, per, tra la politica di coesione 14-20 e la politica di coesione 21-27 con il finanziamento di interventi all'interno eh, eh, del quadro oh, 14-20 di eh, ulteriori interventi aggiungendo un obiettivo tematico e, e intervenendo all'interno di programmi già eh, esistenti eh, um, piuttosto che eh, eventualmente di nuovi programmi che ha determinato già delle scelte eh, tanto che diciamo appunto eh, React EU diciamo conteggiato all'interno del PNRR come quadro generale assieme al fondo complementare assieme alla alle risorse della uh, Recovery Resil Resilience Facility eh, hanno diciamo, aggiunto uh, oltre 50 miliardi di euro a livello europeo con una dotazione anche significativa per l'Italia con circa 13 miliardi di euro. Quindi eh, poi vedremo nello specifico anche le scelte rispetto all'utilizzo di questi strumenti. Però l'inizio per dire che eh, la, il collegamento tra... Ehm, Uh, next Generation tra la, il dispositivo europeo per la ripresa della resilienza, la politica di coesione è nei fatti, è nell'impianto e quindi è in questo stesso impianto, come dire, anche attraverso lo sviluppo rurale piuttosto che il rafforzamento anche del, uh, del uh, meccanismo per uh, la transizione giusta, eh, evidentemente c'è un impianto che vede rispetto alla componente regioni, imprese e cittadini una particolare eh, diciamo, sinergia e comunque simbiosi tra politica di coesione e ripresa e resilienza. Quindi le due cose eh, diciamo, eh, seguono percorsi separati di attuazione ma di fatto sono all'interno dello stesso quadro strategico e quindi, diciamo, alla fine la stessa eh, dotazione complessiva di eh, Next Generation EU ehm, vede appunto questa componente molto importante eh, dei 723 miliardi di euro che l'altra volta abbiamo visto però andare 
sostanzialmente a collocarsi eh, dal punto di vista eh, delle rubriche del bilancio pluriennale esattamente nella, nella rubrica 2, quella riferita alla coesione, alla resilienza e ai valori e quindi diciamo ad un ehm, impianto che vede diciamo, la politica di coesione e il, lo strumento ponte della, della politica di coesione e il dispositivo per la ripresa e la resilienza operare in una, in una stessa logica. Ora è chiaro che eh, però il dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza è diciamo, il... Ehm, il nuovo arrivato, diciamo, lo strumento nuovo, la, 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 la facility nuova, eh, l'elemento di eh, grande eh, diciamo, eh, novità e eh, con una dotazione eh, anche dal punto di vista eh, finanziario talmente elevata e con una modalità anche di finanziamento eh, nuova eh, che evidentemente diciamo, eh, è Sarebbe diciamo, illusorio immaginare che diciamo, le altre, gli altri strumenti possano continuare eh, diciamo, ad essere assolutamente immuni dal fatto che quest'altro strumento che rompe sulla scena eh, possa, essere, eh, possa essere neutro. Però diciamo, se questo è vero in generale, eh, direi che è, è certamente anche più vero per l'Italia, eh, perché diciamo, se... Eh, operiamo, eh, e spero si veda diciamo, appunto la, la cartina che in questo momento è, 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 viene presa dal sito della Commissione, eh, i 723 miliardi di euro della, um, della Recovery Resilience Facility di fatto si scompongono in 338 miliardi di euro che sono uh, di fatto del, uh, dei contributi, quindi del uh, fondo perduto, e 385 miliardi di euro che sono invece eh, eh, prestiti. Quindi prima grande eh, elemento anche da mettere lì al centro della, uh, della, della riflessione. Eh, il PNRR, la uh, Recovery Resilience Facility, è uno strumento che è uno strumento in ultima analisi di debito eh, anche per, per i paesi. Quindi eh, mentre la politica di coesione, come dicevamo l'altra volta, evidenziandone anche la dimensione eh, finanziaria, è uno strumento come dire, di contribuzione, di contributi eh, ehm, per gli investimenti eh, a fondo perduto e quindi già questa è una prima differenza. Eh, L'altra grande differenza è la rilevanza dell'allocazione uh, dell eh, e quindi quanto lo strumento, la, la, la facility e quindi il PNRR relativo incide rispetto a, ai paesi perché eh, eh, se eh, si vede per esempio per la Francia eh, l'allocazione del piano per la ripresa della residenza eh, in termini di eh, di PIL vale l'1,62%, eh, in Italia vale il 10,67% e quindi questo è un aspetto comunque eh, abbastanza rilevante da tenere presente di come a livello europeo la sensibilità rispetto a, 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 questa, a questo strumento può essere certamente diversa, certamente diversa per il semplice fatto che alcuni paesi hanno operato sul eh, ricorso e l'utilizzo della, ehm, della facility in maniera piena, utilizzando tutta la dotazione potenziale disponibile, come nel caso d'Italia con 191,5 miliardi di euro, piuttosto che in altri paesi come la Francia, dove, come la Spagna, dove eh, la, eh, il valore della, um, uh, del PNRR è per il momento costruito interamente su un orizzonte temporale minore e con un ricorso eh, finanziario soltanto alla parte grant per esempio. Quindi il PNRR spagnolo, per intenderci, è un PNRR che in questo momento vale circa 70 miliardi di euro, ma eh, utilizza soltanto la parte grant della, eh, della dotazione. Non utilizza un altrettanto di fatto di potenziale, eh, di potenziale eh, ricorso alla, 
alla facility eh, per la parte appunto prestiti eh, riservandosi di farlo eventualmente negli anni successivi quindi la, la diversità a livello europeo rispetto alla al, all'incidenza come dire no del, eh, dello strumento e anche alla rilevanza del dell'utilizzo dello strumento eh, non è eh, come dire da sottovalutare in un quadro poi anche più complessivo eh, che vede quindi comunque l'Italia essere certamente il paese che sia nella componente come dire eh, recovery resilience facility perché appunto in termini di eh, allocazione eh, è il paese che ha la maggiore dotazione come, come è noto eh, sia dal punto di vista della, uh, uh, della politica di coesione eh, quello che emerge è che appunto eh, diciamo anche, anche in quel caso l'Italia è tra i paesi maggiormente beneficiari perché nelle politiche di riequilibrio territoriale perseguite dalla politica di coesione l'Italia presentando ancora un dualismo territoriale molto accentuato evidentemente risulta tra eh, i paesi principali beneficiari della politica di coesione quindi eh, da questo punto di vista diciamo una prima considerazione di carattere generale è quella che ci, ci dice fondamentalmente che eh, la rilevanza, cioè la, la possibilità e lo spiazzamento o comunque la sinergia e l'integrazione necessaria tra eh, PNRR e politica di coesione assume diciamo, rilevanza diversa a seconda anche dei paesi e quindi con una sensibilità anche molto diversa a livello, a livello europeo. In Italia certamente eh, diciamo, la componente e la rilevanza della, del PNRR in termini eh, di dotazione finanziaria e di eh, quindi, ehm, ammontare delle risorse programmate eh, in abbinamento a quelle della coesione eh, che diciamo... Eh, storicamente ci vedono come uno tra i paesi più, um, uh, più dotati, evidentemente eh, danno un risultato che ci vede poi anche con una politica di coesione, come avevamo visto l'altra volta, a un, uh, un ammontare complessivo uh, di oltre 42 miliardi di euro dal punto di vista del bilancio, uh, del bilancio europeo. Quindi con... Um, una dotazione che eh, diventa, diventa, diventa importante e che va tenuta quindi eh, evidentemente in conto rispetto al fatto che la, la problematica dell'attuazione è una problematica che non eh, si può eh, diciamo, dissociare dalla rilevanza degli, degli, inter, degli interventi e che quindi diciamo in generale in un quadro di riferimento che vede una certa diciamo, difficoltà a, a, a reggere diciamo, interventi pubblici, investimenti pubblici no, eh, consistenti in un tempo molto limitato, evidentemente aumenta moltissimo il rischio eh, diciamo, di spiazzamento anche in considerazione di eh, alcune scelte diciamo, di... Eh, di governance rispetto alle quali poi proveremo a fare eh, qualche eh, considerazione. Però quello che emerge sostanzialmente è che se andiamo a fare una, diciamo una, eh, una semplice lettura parallela come dire, tra quello che è riportato nel regolamento eh, nel 241 del 2021, il regolamento che ha istituito la Recovery Resilience Facility eh, nel, nell'articolo nell riferito agli ambiti di applicazione e eh, dall'altra parte lo confrontiamo con gli obiettivi di policy riportati nel regolamento generale 1060 del 2021 che appunto è il regolamento di riferimento per... Ehm, la politica di coesione 2021-2027 è abbastanza come dire, evidente quali, quanti e quali sono come dire, i, eh, i punti di contatto e quindi evidentemente le, eh, gli stessi ambiti come dire, di intervento e quindi la necessaria, eh, i necessari punti di contatto, quindi questo a livello generale, quindi proprio a livello di impianto, per cui la transizione verde della 
della recovery resilience facility che evidentemente eh, con l'obiettivo di policy 2 della politica di coesione ha un evidente un'evidente relazione eh, diretta, poi appunto come tutto questo si, eh, si trasforma e si, eh, eh, e si diciamo, declina anche in interventi e in diciamo, modalità anche di, eh, di programmazione degli interventi e di attuazione, è diciamo, il tema, il tema diciamo, oggetto anche poi della nostra riflessione, della nostra riflessione odierna. Però è evidente come diciamo, la eh, trasformazione digitale, la crescita intelligente con l'OP1, piuttosto che la transizione verde con l'OP2, piuttosto che appunto la parte diciamo, più eh, riferita alla, eh, ai giovani, al all'infanzia, all'inclusione e alle competenze del, uh, del punto 6 del, uh, del 241 con uh, l'OP4 e diciamo, uh, tutta la parte riferita anche alla, alla dotazione infrastrutturale mettono certamente in evidenza molti punti di contatto e quindi una necessaria uh, diciamo, um, visione unitaria del, uh, del, delle du dei due strumenti, quindi del delle due, eh, dei due contenitori sostanzialmente eh, di eh, finanziamento di investimenti pubblici con risorse europee e quindi evidentemente tutto questo poi si traduce in una, eh, in una diciamo in un raccordo in una diciamo in una um, uh, in una visione parallela necessaria tra appunto quello che diciamo a livello nazionale oggi eh, attraverso il, uh, le scelte nazionali e quindi il PNRR italiano per come appunto è diciamo, perfettamente consultabile dal punto di vista documentale delle, eh, degli aggiornamenti, eh, dei bandi, della, dello stato di attuazione con un portale dedicato che è quello di Italia Domani eh, e con anche questi, questo primo tentativo che guardavamo prima che a livello europeo sta cercando di mettere a confronto eh, tutta la... Um, la il quadro complessivo europeo dell'attuazione e del conseguimento dei target e milestones del, uh, dei, dei, dei PNRR dei vari paesi, evidentemente le due cose, diciamo, ancora di più, uh, tendono ad essere, eh, ad essere intimamente legate. E da questo punto di vista, indubbiamente, l'accordo di partenariato nella versione appunto presentata formalmente a Bruxelles il 17 gennaio che abbiamo analizzato la scorsa volta ha un punto diciamo che è un punto se vogliamo di aggiunta perché il punto 2.3 del, dell'accordo di partenariato il cui titolo sarebbe appunto quello della eh, prevederebbe diciamo la declinazione della complementarietà e sinergie tra tutti gli strumenti che sono oggetto del regolamento generale, quindi del 1060 eh, 2021, quindi eh, il template dell'accordo di partenariato eh, riportava eh, qui in questo paragrafo la, eh, diciamo, la necessità di evidenziare le sinergie eh, con tutti sostanzialmente gli altri eh, eh, gli altri strumenti normali regolamentati dal, dal 1060. Nell'accordo di partenariato dell'Italia c'è invece un, un, un paragrafo, quindi un sottoparagrafo eh, aggiunto eh, che si riferisce espressamente alla complementarietà e sinergie con gli ambiti di intervento del PNRR. Questo diciamo semplicemente per dire che eh, eh, se dovesse servire la... Eh, la dimostrazione che il tema è perfettamente diciamo, all'ordine del giorno, eh, l'accordo di partenariato ce lo ricorda con una certa, um, con una certa um, uh, puntualità, eh, tant'è vero che diciamo, l'accordo la, di partenariato richiama eh, le, eh, gli, eh, le sfide che accomunano sia il PNRR che la politica di coesione, eh, e quindi sostanzialmente anche ne enfatizza diciamo, l'eccezionalità e quindi la necessità 
di eh, massimizzare la complementarietà e la sinergia tra i due strumenti di intervento. Quindi da questo punto di vista evidentemente l'accordo di partenariato segnala in maniera molto puntuale la necessità di complementarietà e sinergia. Eh, è evidente che la complementarietà e la sinergia vale e diciamo, deve essere tenuta presente sia in termini come dire, di, ehm, di programmazione sia in termini di attuazione. Eh, se diciamo, eh, è evidente che in questa fase è un po' oh, diciamo, è nella, nella natura stessa del documento d'accordo di partenariato che segnala delle necessità, eh, ehm, rileva anche delle eh, delle peculiarità eh, tra i due strumenti, però è evidente che appunto il tema del PNRR accompagna molte parti ed è citato in molte parti del, ehm, dell'accordo di partenariato. Quindi eh, questa presenza, diciamo, se vogliamo, è più l'accordo di... Ecco, per, per, per cominciare a, a, diciamo, a dare una, un, un cenno di risposta alla sollecitazione di Francesco Monaco iniziale, in questo momento mi sentirei di dire che è più l'accordo di partenariato che eh, diciamo, eh, internalizza diciamo, considerazioni eh, riferite al PNRR nella sua diciamo, logica di, eh, di intervento che non il contrario. Quindi è certo che diciamo, l'accordo di partenariato, quindi la politica di coesione, nella sua impostazione eh, cerca di tenere per conto la sua impostazione generale che rimanda all'accordo di partenariato cerca di tenere ehm, in debita considerazione le eh, complementarietà e sinergie con il PNRR. Eh, nel dettaglio di come ciò dovrebbe, potrebbe avvenire ci sono alcune indicazioni, eh, indubbiamente un, un riferimento puntuale è quello del, al decreto Diciamo, uh, alla, che poi trasformato, convertito in legge, alla DL77, che è eh, diciamo, eh, riferito alle semplificazioni e che ha disegnato di fatto la governance eh, del PNRR, che in qualche modo diventa eh, il riferimento per, eh, per, eh, per mettere in moto anche quelle relazioni e per poter diciamo, governare meglio quelle sinergie eh, che, che indubbiamente si possono mettere eh, a confronto. Eh, quindi è chiaro che diciamo, eh, tra, eh, se, se diciamo, vediamo poi appunto, sempre ripetendo un po', ma in questo momento ma facendo più riferimento alle missioni del PNRR italiano, quindi transizione digitale, transizione verde, infrastrutture per la mobilità sostenibile, istruzione e ricerca, inclusione e coesione, salute e resilienza, con i cinque obiettivi di policy, è evidente che diciamo, questa, questo schema, se volete un po' grossolano, ehm, però diciamo, mette in evidenza tutte le, le sinergie, diciamo, Uh, di, carattere, eh, di carattere strategico che in, uh, in questo momento uh, potrebbero, anzi dovrebbero e sarebbero diciamo, da, um, da mettere sotto osservazione per uh, il, uh, il controllo del, diciamo, la, la garanzia della migliore sinergia. Ora però quali sono le, eh, le, diciamo, alcune differenze sostanziali che probabilmente è, è necessario tenere in considerazione nel momento in cui eh, si approccia al, a, al tema della sinergia? C'è una cosa, diciamo, um, uh, secondo me, mh, di particolare rilevanza, e cioè il fatto che eh, di fatto um, uh, dal punto di vista uh, delle risorse, abbiamo una, mh, un quadro che ci dice, non so quanto forse a video questa cosa, questa, questa tabella tratta dall'accordo di partenariato, eh, si, si dovrebbe riuscire diciamo, a vedere, però se noi guardiamo le risorse della coesione e, e le, eh, diciamo, la concentrazione eh, anche territoriale dei fondi eh, tra il FESR rispetto ai cinque obiettivi strategici dell'FSE che evidentemente si concentra, come dicevamo la scorsa volta, eh, nell'obiettivo strategico 4 sulla, eh, 
sull'Europa più inclusiva, e alla fine come dire, abbiamo di fronte un, uh, un quadro che ci disegna diciamo, una concentrazione delle risorse del, uh, dell'accordo di partenariato rispetto agli obiettivi strategici per come diciamo, prima li vedevamo anche in relazione agli altri, eh, diciamo, alle, eh, alle missioni del, eh, del piano oh, del PNRR. Ora, che cosa accade? Cosa possiamo, eh, la prima considerazione che c'è diciamo, da fare rispetto a questa ripartizione è certamente che c'è una componente importante e che è anche un pezzo, diciamo, direi, rilevante del, del PNRR, che è quello della, uh, del, del DL77, eh, riferito al PNRR, che è quello della capacità amministrativa, eh, in qualche modo il fatto che la politica di coesione ha una, uh, una dotazione, una tradizione, diciamo, uh, uh, anche qui per restare alle tradizioni, eh, di eh, assistenza tecnica per la sua attuazione. Questo aspetto diciamo, eh, non è secondario eh, e probabilmente eh, potrebbe essere uno dei punti sui quali, almeno rispetto a, ad alcune eh, modalità di assistenza tecnica, eh, che potrebbe diciamo, generare tra le più virtuose eh, relazioni tra, um, tra PNRR e, e, e politica di coesione perché in fondo diciamo eh, se dal punto di vista della programmazione eh, c'è una scelta di fondo che è quella che eh, vede di fatto la politica di coesione essere una politica più regionale nel quale quindi, quindi questa è poi l'altra grande differenza sulla quale poi faremo qualche riflessione alla fine eh, questo è l'impianto della politica di coesione, obiettivi strategici, quindi gli obiettivi strategici per come sono disegnati, una concentrazione di risorse per obiettivi strategici che risponde anche a delle concentrazioni previste dal regolamento, quindi nelle regioni meno sviluppate naturalmente l'obiettivo strategico 1 e 2 in generale assorbono la, la, la maggior parte, la quasi totalità del, delle risorse eh, de, dei programmi, eh, dei programmi eh, della coesione. I programmi operativi nazionali hanno una concentrazione territoriale molto più spostata nelle regioni meno sviluppate. Quindi prima considerazione, la politica di coesione si concentra territorialmente di più del PNRR, quindi ha una concentrazione nelle regioni meno sviluppate, quindi il mezzogiorno e Diciamo, con la transizione eh, nella, ehm, nella ripartizione appunto eh, mezzogiorno nella politica di coesione nazionale che include l'Abruzzo rispetto invece alla transizione che nel 21-27 vede per l'Italia oltre l'Abruzzo l'Umbria la, eh, e le Marche eh, diciamo con questi accorgimenti sostanzialmente in buona sostanza si, si, si può diciamo, vedere quanto la concentrazione territoriale della politica di coesione è molto molto più alta. Um, la concentrazione territoriale del PNRR è, un, è uno dei tre temi trasversali invece introdotti dal PNRR che vede quindi li, eh, la previsione che almeno il 40% delle risorse territorializzabili del, del PNRR siano destinate al mezzogiorno, intendendo in questo caso il mezzogiorno, diciamo, abruzzo compreso. Eh, quindi, eh, alla fine, la, una prima diciamo, risposta e doma domanda e quindi tentativo di risposta è la politica di coesione del PNRR in quali aree del paese potranno generare un maggiore effetto spiazzamento o, in positivo, dovranno eh, essere attenti e eh, attenti a generare una maggiore capacità di sinergia e complementarietà di interventi? Indubbiamente la risposta è, è ovvia ed è nel mezzogiorno, perché se noi guardiamo sostanzialmente il l'impianto della politica di coesione, la sua concentrazione territoriale nelle aree del mezzogiorno e la, eh, la, la concentrazione del 40% delle risorse territorializzabili del PNRR nel mezzogiorno, è evidente che 
la eh, concentrazione territoriale degli interventi è molto molto determinata e quindi un'attenzione particolare andrebbe posta esattamente in questa, in questa direzione perché di fatto diciamo eh, questo significa che eh, se appunto poi passiamo alle alle risorse, eh, alla, alla composizione della, uh, delle risorse del, uh, del PNRR, come diciamo appunto uh, sintetizzate uh, sulla, uh, su Italia Domani, uh, che invece vedono un complesso uh, con il React uh, EU di 235 miliardi di euro, quindi guardando generalmente al... Um, Sostanzialmente al PNRR abbiamo una, un quadro di riferimento di 235 miliardi di euro, di cui 191,5 come abbiamo visto prima che vengono esattamente dal dispositivo di ripresa e resilienza uh, del PNRR. Qui però abbiamo anche il fatto, diciamo la, la nota da tenere presente, che 51,4 miliardi di euro del PNRR, dispositivo Uh, uh, ripresa e resilienza sono essenzialmente progetti in essere quindi progetti diciamo già in, in fase di realizzazione e, e quindi questo è, è un aspetto diciamo uh, molto, molto importante da tenere presente perché sarebbe importante anche riuscire diciamo um, alla fine ad, a, a, diciamo, ad avere una, 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 una esatta ripartizione di eh, a che tipo di risorse, a che tipo di risorse del, uh, del dispositivo di ripresa e resilienza fa, fanno riferimento i progetti, cioè quindi la componente grant, la componente eh, diciamo, prestiti, eh, qua, qua, quanto incide eh, rispetto al, a, ai progetti che vengono selezionati. Um, è evidente poi, a questo si aggiungono i 13 miliardi di euro del React EU di cui parlavamo prima, che sono stati già programmati dall'Italia, naturalmente nel corso del 2021, ad aprile 2021, dal Ministero per il Sud, e, e poi l'aggiunta dei 30,6 miliardi del Fondo Nazionale Complementare che completa il quadro di riferimento. Ora, qual è la, considerazione, la seconda considerazione oltre a quella di natura territoriale? da tenere presente nel voler poi arrivare a determinare i punti fondamentali eh, del, eh, della complementarietà e sinergia tra PNRR e risorse della coesione, e, e, che è a mio avviso il ruolo e la governance, quindi nella governance della, della, eh, del, dello strumento del PNRR, il ruolo delle amministrazioni centrali, e cioè il fatto che di fatto le amministrazioni responsabili dell'attuazione, de, quindi della, ehm, della programmazione e attuazione di risorse nel PNRR sono le amministrazioni centrali eh, e questo diciamo ci consegna la seconda grande differenza tra i due strumenti e cioè il fatto che di, la politica di coesione è per definizione una politica di governance multilivello con un ruolo centrale delle regioni nella sua attuazione, quindi con questa componente fortemente territorializzata e dove quindi sono le regioni, diciamo, l'unità amministrativa di riferimento, insomma, nella, 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 appunto, nella, 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 nella ripartizione territoriale, tant'è vero che, diciamo, politica regionale e politica di coesione a livello europeo eh, sono di fatto eh, da sempre usate praticamente come sinonimo, quindi territorializzazione, quindi concentrazione delle risorse e degli interventi del PNRR e della politica di coesione in una parte determinata del territorio e quindi con un aspetto rilevante da questo punto di vista che poi vedremo anche eh, in termini di considerazione diciamo, riferite alla potenziale di attuazione, governance del PNRR centrata essenzialmente sulle amministrazioni centrali, eh, eh, ruolo nella eh, politica di coesione prevalente dal punto di vista dell'attuazione eh, del, del, della maggioranza delle risorse dell'attuazione concentrato sulle regioni. Eh, queste due differenze diciamo, danno, ehm, ci danno un quadro diciamo, di riferimento appunto, 
che nella logica dell'integrazione, della complementarietà e della sinergia ci pongono eh, certamente del, um, dei quesiti importanti, come dire, per rispondere alla sollecitazione di Francesco di prima. Eh, perché da un punto di vista come dire, della, uh, del ruolo delle regioni nell'attuazione è evidente che noi abbiamo uh, un elemento, diciamo, mh, faccio, un, faccio un'ipotesi, eh, il PNRR eh, diciamo, si ripartisce tra eh, le missioni con questi ammontari, ok? Quindi, eh, Inclusione e coesione, diciamo quasi 20 miliardi di euro, eh, salute e resilienza eh, 15 e mezzo, insomma, dire, sono, sono qui a video. Quindi la componente PNRR, tolta la parte del fondo complementare e eh, di REACT, di fatto si compone di, questo, eh, di, di questa composizione, eh, a questa composizione delle missioni. È evidente che, diciamo, eh, la titolarità di queste missioni si ripartisce tra le amministrazioni centrali competenti per materia e quindi vuol dire transizione verde evidentemente c'è una componente prevalente del ministero della transizione ecologica eh, piuttosto che appunto sulla digitalizzazione comunità e cultura intervengono una serie di eh, amministrazioni centrali diciamo eh, prima tra tutte eh, diciamo quella la ehm, il Ministero della Transizione Digitale, piuttosto che il MISE, piuttosto che il Ministero della Cultura e quanti altri, con anche infrastrutture, con il Ministero delle Infrastrutture che ha un ruolo prevalente e tutte queste diciamo, eh, missioni eh, che poi appunto eh, si, eh, si ripartiscono in componenti e a loro volta si ripartiscono in um, investimenti e riforme, hanno quindi una titolarità. Eh, che è diciamo, esattamente eh, eh, diciamo, eh, misurata e, e, e con dotazioni eh, diciamo, eh, di, eh, già previste per tutte le amministrazioni centrali coinvolte nell'attuazione. Quindi da questo punto di vista evidentemente c'è una, eh, una componente diciamo, perfettamente definita. Ora, c'è un primo punto di contatto con la eh, politica di coesione che sarà quello riferito a che cosa? Sarà quello riferito al fatto che eh, diciamo molte delle amministrazioni, molte, alcune delle amministrazioni centrali eh, coinvolte eh, nell'attuazione eh, di missioni titolari diciamo dell'attuazione dell di investimenti eh, del PNRR sono anche amministrazioni titolari dell'attuazione di programmi nazionali della coesione. Quindi, diciamo, il caso dell'istruzione e ricerca, per esempio, ne, ne può essere un, una prima, eh, una prima, un primo riferimento, eh, il caso della cultura ne può essere un altro, il caso dell'inclusione ne può essere un altro, quindi, insomma, la salute ne, ne è un altro. Quindi, sostanzialmente, primo tema, necessità di integrazione. La necessità di integrazione, e sicuramente questa diciamo, sarà forse la più facile da mettere in atto e la più facile da governare, eh, pur nella differenza degli strumenti, appunto nella territorializzazione degli strumenti, che è quella che si riferisce agli interventi settoriali. Cioè, amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR e contemporaneamente titolari di programmi nazionali della coesione primo livello al quale evidentemente una, um, una, una, um, una modalità di integrazione evidentemente va stabilita. Eh, come dice il, um, poi il decreto appunto di, um, di governance, le amministrazioni centrali individuano una struttura già esistente o ne creano una ad hoc eh, che in qualche modo diventa un'unità di missione rispetto al PNRR eh, è, è, diciamo, è evidente che diciamo, in generale eh, il fatto che l'unità di missione del PNRR e l'autorità di gestione del programma nazionale quando la stessa amministrazione ne è eh, titolare eh, saranno il primo, eh, il primo test dell'integrazione evidentemente tra strumenti e probabilmente su questo credo che diciamo, si è abbastanza 
orientati in linea ad avere questa, eh, questa, eh, questo livello, insomma, ecco, quindi diciamo con una certa tranquillità. Eh, quindi primo livello è l'integrazione, lì anche perché lì all'interno delle strutture di missione, delle unità di missione del ministero, dei ministeri che ti, dovranno attuare e coordinare gli interventi della, um, della, uh, del PNRR, quando anche la coesione è, eh, è lì presente con un programma nazionale previsto, evidentemente è il primo livello. Secondo livello, quando rispetto al, al, a questi ambiti e quindi ai cinque obiettivi di polisi della coesione, quando il soggetto programmatore non è, eh, eh, è l'amministrazione centrale titolare degli interventi del, eh, del PNRR, ma è la regione che diciamo, programma attraverso i suoi programmi operativi monofondo, plurifondo, FESR ed FSA Plus e quindi sostanzialmente quando poi il livello della programmazione, del coordinamento, dell'attuazione della politica di coesione a livello territoriale è in capo a, al soggetto ehm, di riferimento eh, che è nel caso specifico la, ehm, ehm, la, la regione. Eh, questo è, è un livello al quale, come dire, eh, bisognerà... Eh, eh, non c'è probabilmente ancora una risposta, eh, diciamo, di coordinamento e di possibile integrazione, sinergia e complementarietà, eh, diciamo, eh, codificata. Eh, probabilmente, diciamo, è, è auspicabile evidentemente che, diciamo, ci sia a quel livello poi tutta la... Eh, la possibilità e necessità di integrare anche per eh, riuscire in qualche modo a, a, a governare meglio um, l'attuazione, soprattutto diciamo, in, quelle, eh, in quei territori dove la concentrazione evidentemente potrà essere, eh, potrà essere eh, diciamo, um, uh, maggiore e quindi dove l'effetto diciamo, spiazzamento comunque diciamo, a l'aumento della capacità di spesa dei soggetti attuatori eh, dovrebbe essere talmente diciamo, importante che il, il rischio diventa poi quello diciamo, di avere un, uh, un, uh, uno, uh, diciamo, una difficoltà, una difficoltà nell'attuazione uh, nell finanziaria. Ora, l'accordo di partenariato evidentemente diciamo, uh, dice che diciamo, bisogna massimizzare i due strumenti di intervento e fin qui, come dire, diciamo, ci possiamo stare. Il fatto che diciamo, poi c'è il tema dell'addizionalità propria della coesione, in particolare nel mezzogiorno, è l'altro elemento diciamo, sul quale stiamo, uh, ci stiamo un po' uh, uh, soffermando. Uh, sovra evitare sovrapposizioni e frammentazioni? Uh, Diciamo appunto è un po' questo il, ehm, il, il grande, diciamo, eh, la grande incognita, quindi ehm, è evidente che diciamo, sarà questo il livello chiave al quale eh, probabilmente bisognerà riuscire a rispondere anche con diciamo, eh, delle... Ehm, eh, con delle modalità diciamo, eh, codificate di, di, di coordinamento eh, che eh, appunto ehm, possano vedere le amministrazioni centrali e le amministrazioni eh, territoriali coinvolte nell'attuazione nell degli interventi sia del PNRR che della politica di coesione, eh, arrivare anche a quella eh, possibilità, come dire, che tra l'altro nelle righe del, dell'accordo di partenariato è eh, in qualche modo prevista, cioè quella che poi l'accordo di partenariato della politica di coesione rispetto al PNRR eh, ai 191,5 miliardi di euro segnatamente traguarda un orizzonte temporale che va oltre il 2026. Quindi un altro punto di contatto certamente da tenere presente tra nella sinergia tra accordo di partenariato e il PNRR è anche quella dell'articolazione temporale degli interventi. Anche perché appunto il ehm, il, il PNRR, come è stato ricordato anche in apertura da Francesco Monaco, è appunto un programma performance based, quindi sostanzialmente 
diciamo, in buona sostanza, al netto di tutta diciamo, la rendicontazione finanziaria comunque eh, fondamentale e necessaria anche in termini appunto di di sistemi informativi su cui poi arriveremo alla fine ehm, c'è certamente il fatto che diciamo si è legati a un sistema di, ehm, ehm, di obiettivi e quindi diciamo le tranche eh, vengono corrisposte alla Commissione Europea in relazione al conseguimento di obiettivi ehm, di traguardi di obiettivi quindi eh, c'è una, una componente come dire appunto del PNRR legata al conseguimento di obiettivi e target per anche il pagamento delle tranche. C'è poi una seconda componente evidentemente che è quella di eh, completamento anche eventuale degli interventi che potrebbero tra traguardare anche oltre attraverso appunto il ricorso alla coesione. Questa, questo passaggio nell'accordo di partenariato eh, è diciamo ehm, e lì tra le righe è, è riportato evidentemente sì, è un tema secondo me che sarà molto molto importante nel prosieguo nella relazione e possibile sinergia e complementarietà tra gli strumenti quindi territorio governance amministrazioni centrali amministrazioni regionali relazione tra i livelli di governo nell'attuazione delle rispettive prerogative eh, e, e ruoli eh, in termini di programmazione e attuazione. Eh, terzo elemento eh, per la complementarietà e, e l'integrazione è l'elemento eh, temporale, e cioè la, eh, la proiezione temporale del, de, de, dei, due, dei due strumenti, e cioè il fatto appunto che l'accordo di partenariato traguarda dei fatti il in termini di potenziali di spesa del 2030, che rispetto al 2026 del PNRR diciamo, offre la mh, possibilità e, e la necessità anche di, diciamo, di, eh, ehm, di eh, interagire e meglio mettere in relazione sinergia eh, le diverse, eh, le diverse eh, modalità di investimento. Poi eh, c'è diciamo, sullo sfondo l'altro elemento, quello diciamo, appunto del, eh, delle misure di semplificazione e accelerazione degli investimenti che evidentemente eh, diciamo, eh, riguardano naturalmente eh, non soltanto il PNRR ma anche quelli finanziati dai fondi della politica di coesione e lì c'è un altro punto di contatto che è centrale forse questo è il punto di contatto che a livello nazionale più si evidenzia tra il PNRR che tiene conto anche della politica di coesione quando appunto nel eh, DL77 si fa esplicito riferimento al fatto che diciamo, il, le materie di semplificazione diciamo, riguardano sì, gli interventi del PNRR ma anche quelle delle politiche di coesione quindi proprio come come un elemento di ehm, eh, diciamo, eh, riferito anche alla coesione. D'altro canto, eh, lo dicevamo la scorsa volta, il tema della, ehm, eh, diciamo della capacità attuativa, eh, eh, quindi del, dei, dei soggetti attuatori e quindi della, della possibilità di eh, riuscire a, a, soprattutto a lavorare ad accorciare i tempi di attuazione degli interventi è un punto cruciale eh, la scorsa volta guardavamo appunto il, eh, la catena del valore appunto dell'attuazione eh, della, dell del, diciamo, del, del ciclo della programmazione dei fondi strutturali e diciamo dalla programmazione alla fase di attuazione tutta una serie di passaggi procedurali che appunto sono quelli che poi in qualche modo il DL77 eh, ha avuto normale, normale, però è anche vero come dire che appunto la, um, la, il tema della semplificazione è sempre una, un, un tema come dire, che accompagna da sempre eh, anche la politica di coesione. La politica di coesione eh, si presenta ormai, credo, negli ultimi almeno quattro periodi di programmazione, eh, sempre con un, un esordio diciamo, um, uh, di missione importante, quella di semplificare di semplificare le regole, anche perché diciamo, poi nella sua storia è continuamente additata 
per essere una di quelle politiche europee un po' troppo regolamentate, un po' troppo diciamo, normate, farraginose, con troppi passaggi burocratici, e per cui diciamo, periodicamente si ripropone la, um, la, uh, il tema della semplificazione. E, diciamo, non è un caso che diciamo, nel 2018, nella pubblicazione dei, diciamo, delle prime... Eh, diciamo bozze di regolamenti per il 21-27 la commissione di Gireggio ha accompagnato quella presentazione con un documento che diciamo elencava le 80 misure di semplificazione che la politica di coesione 21-27 avrebbe incorporato per semplificare diciamo appunto la sua attuazione quindi la semplificazione è un tema che appunto anche a livello europeo accompagna moltissimo il eh, è sempre il, eh, eh, le politiche di investimento pubblico però è anche vero come dire che eh, se c'è una cosa che è difficile fare è semplificare quindi eh, si dovrebbe si semplifica si, si, si prova a semplificare per facilitare però a volte complicare è facile semplificare è molto difficile quindi questo eh, diciamo era una, un, uno dei mantra di, eh, di Bruno Munari insomma eh, quindi la semplificazione le misure di semplificazione e relazione degli investimenti che certamente sono diciamo il punto sul quale poi poggia anche eh, un altro elemento fondamentale di possibilità di, eh, di sinergia e cioè il fatto che comunque una eh, misura di semplificazione che riguardano eh, sia gli interventi del PNRR che quelli della politica di coesione dovrebbero appunto accelerare gli investimenti. Eh, il tema dell'accelerazione degli investimenti è un altro tema comune che la politica di coesione diciamo, ha, diciamo, si trova ad avere affrontato spessissimo nella sua storia, soprattutto nel 713 eh, come avvio insomma, dei programmi di accelerazione e cooperazione rafforzata, eh, è evidente che diciamo, la, um, la lezione insomma, in qualche modo eh, appresa con eh, l'accelerazione, i tentativi di accelerazione del degli investimenti e eh, della politica di coesione eh, negli scorsi periodi di programmazione evidentemente eh, potrà essere un altro punto importante di sinergia con il PNRR anche per diciamo, mettere a fattor comune quella parte riferita a capacity building e assistenza tecnica che non è diciamo prevista programmaticamente per il PNRR ma che evidentemente nell'esperienza e nella scorta del, degli interventi della, uh, della politica di coesione può diciamo importare molti elementi che giove, gioverebbero ad entrambi. L'altra volta citavamo specificatamente il tema dei centri di servizio locale previsti dal eh, dal nuovo impianto del PON Capco eh, eh, in riferimento anche al, al paragrafo 9 del, ehm, del, dell'accordo di partenariato sul rafforzamento della, cap della capacitazione, la capacità amministrativa per l'attuazione, è evidente che quel, quegli aspetti sono un altro aspetto fondamentale che arriva poi al livello ulteriore del, dell'attuazione, che è specificatamente quello dei soggetti attuatori a livello locale e quindi in particolare gli enti locali perché se diciamo dal punto di vista della programmazione e della, e della diciamo delle decisioni di allocazione e di investimento eh, la relazione tra amministrazioni centrali e amministrazioni regionali quando diciamo gli ambiti di intervento tra obiettivi di policy e missioni sono collegati è un aspetto fondamentale Invece sia politica di coesione che PNRR quando arriva a livello dell'attuazione sul territorio i soggetti coinvolti sono sempre gli stessi e cioè imprese, e, e, e prevalentemente imprese e, ed enti locali. E quindi è normale che a quel livello lì evidentemente la necessità di riuscire a generare la migliore sinergia e comunque la, la migliore performance in, per, in termini attuativi con diciamo la l'esplicitazione importante di tutte le misure di semplificazione e tutti i possibili interventi di supporto per l'accelerazione degli investimenti diventa altrettanto fondamentale. In questo senso penso che eh, diciamo, il, um, il tema della, um, 
della capacitazione eh, amministrativa per come eh, sta nell'accordo di partenariato e anche lì un riferimento al PNRR c'è, eh, c'è anche un riferimento alla possibilità di utilizzo delle risorse dell'assistenza tecnica eh, del React EU per a, a attivare e, e anticipare l'attuazione eh, sul territorio di, eh, di azioni di rafforzamento evidentemente diciamo ha un, eh, un fondamento quindi questo è un altro punto eh, secondo me molto importante quello di come le misure di semplificazione possano effettivamente diciamo scaricarsi a terra è evidente che già in atto eh, diciamo il PNRR ha anticipato con eh, gli esperti su base regionale sui piani di fabbisogno regionale eh, la dotazione di risorse di competenze sul territorio eh, probabilmente in quel, anche in quel contesto bisogna riuscire a generare la migliore sinergia possibile ehm, anche eh, diciamo, tenendo conto del fatto che non è soltanto diciamo, con ehm, risorse umane risorse umane risorse umane che si, ehm, che si può diciamo, um, accelerare gli investimenti ma appunto su questo bisogna avere anche un po' di, eh, di ehm, di capacità ed ecco perché diciamo eh, certamente eh, il tema poi anche del, del monitoraggio degli interventi eh, eh, sarà un altro punto diciamo fondamentale di, eh, di tutto, di tutto eh, l'impalcatura eh, però dal punto di vista del coordinamento nella fase attuativa certamente c'è da rilevare che ehm, la bozza di accordo di partenariato Uh, prevede che i rappresentanti della struttura centrale di coordinamento del PNRR partecipino attivamente al comitato dell'accordo quindi è evidente che c'è un luogo come dire eh, che in qualche modo l'accordo di partenariato formalizza diciamo, la, la partecipazione del, ehm, del PNRR alle attività del comitato ora poi la modalità e, e, e l'interazione e come si stabilirà l'interazione altra visto è anche vero che anche già le regioni partecipano diciamo alle, ehm, eh, alla, alla segreteria eh, del, del PNRR è anche vero poi che però diciamo i meccanismi unitari di coordinamento e monitoraggio saranno l'altro elemento che favoriranno come dire il Uh, l'apprendimento no? quindi il fatto che ci possa essere poi un sistema nel quale tutto viene in qualche modo um, diciamo uh, unitariamente uh, monitorato uh, questo è anche previsto c'è appunto un sistema informativo unico il, il Regis nel quale dovrebbe confluire come dire, tutta l'attività di monitoraggio è anche vero che su questo diciamo alcuni elementi sullo sfondo restano con qualche perplessità qualche dubbio eh, per esempio sul fatto che appunto la non, la non obbligatorietà diciamo di utilizzo dello stesso sistema cioè il fatto che appunto anche le amministrazioni centrali potrebbero potranno utilizzare i propri sistemi di monitoraggio i propri sistemi informativi per poi eh, diciamo trasmettere tutto nel sistema di monitoraggio unitario e il fatto che le regioni potranno utilizzare i loro mettendosi nella prospettiva anche del degli enti locali attuatori evidentemente pone diciamo, qualche, qualche elemento di dubbio eh, sulla, eh, diciamo, sulla effettiva diciamo, praticabilità eh, e utilità e poi affidabilità dei flussi eh, di, eh, di dati e informazioni che eh, verranno raccolti ehm, eh, dal sistema di monitoraggio però questo come dire è un aspetto che evidentemente diciamo andrà, eh, andrà in qualche modo diciamo poi ehm, analizzato nello specifico per capire se e quanto eh, questa diciamo anche difformità di sistemi e, e diciamo, quindi e pluralità di strumenti che gli enti attuatori dovranno utilizzare potrà o meno generare, eh, generare qualche spiazzamento e confusione. Ora, eh, per andare eh, diciamo poi eh, velocemente eh, verso, eh, verso la, la conclusione, anche perché diciamo, come dicevo, 
avevo annunciato che non, 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 mi avuto, non mi sarei soffermato sulla struttura in quanto tale del, del, del PNRR, però appunto direi che appunto i 527 traguardi obiettivi che sono un po' il tema centrale, però anche qui 6 eh, missioni, 16 componenti e 134 investimenti eh, se noi li mettessimo in relazione ai cinque obiettivi di policy, ai, eh, adesso non ricordo bene se tra FES ed, FS, eh, ed FSA Plus eh, circa 25 o 26 obiettivi specifici e eh, 180 categorie di intervento, insomma ecco per, per, per usare proprio grossolanamente un elemento, c'è cioè una, una sorta come dire, di, eh, di, ehm, di continuità e con il fatto che comunque... Eh, I traguardi e gli obiettivi, ehm, tra l'altro è stato diciamo, a dicembre pubblicato un regolamento di esecuzione eh, riferito alla, mh, alla recovery resilience facility che eh, ehm, dà i, i, i 13 eh, indicatori eh, comuni eh, riferiti appunto alla, a tutti i PNRR europei, anche nei programmi operativi come abbiamo visto l'altra volta, si parla di traguardi, obiettivi e indicatori, quindi comunque diciamo da quel punto di vista eh, le, le analogie sono comunque, comunque tante, eh, ma appunto per averne proprio una, eh, una panoramica diciamo appunto in termini di eh, Italia Domani eh, lo aveva eh, già diciamo, un po' trattata, sostanzialmente le principali analogie e differenze possono essere eh, intraviste qui, eh, nel fatto che appunto eh, possibilità di utilizzo di strumenti già in uso, quindi opzioni di costo se semplificato, ad esempio quindi costi standard, eh, i processi di gestione, soprattutto sul tema della gestione finanziaria, ispirati al mondo delle politiche di coesione, quindi comunque eh, massimizzando anche delle esperienze già, eh, già eh, maturate, il tema diciamo, della verifica di regolarità, la prevenzione delle frodi e quant'altro, e il tema della eh, capacità amministrative del rafforzamento e della semplificazione di cui abbiamo, abbiamo appena parlato. Quindi queste le, diciamo, eh, le principali analogie. Eh, le differenze appunto... Eh, un regolamento che diciamo farebbe eh, che, che, che ci dà appunto eh, l'idea la, la, che la recovery resilience facility, quindi PNRR, fanno più, sono più da inserire in una logica di eh, programmi a gestione diretta, come dire, ecco, quindi eh, la rendicontazione focalizzata su target e milestone è stato detto in tutte le, eh, le salse ormai per ottenere il, eh, le tranche di rimborso, eh, una tempistica ridotta, ed è l'altro elemento che avevamo messo in in conto e altri requisiti specifici che tra l'altro però sono stati importati anche nella, nella programmazione dei fondi strutturali come ad esempio il principio di non arrecare danno significativo all'ambiente piuttosto che, eh, eh, che diciamo, eh, altre le priorità trasversali eh, eh, come quello dei giovani, delle donne e eh, della territorializzazione che hanno un un una, uh, una ripercussione. Io quindi diciamo, um, essendo uh, ormai lungo, poi le altre diciamo, le, le, le slide che sono lì, che fanno riferimento a ciò che poi su cui il 77 è in particolare intervenuto, io invece diciamo, andrei verso la conclusione rispetto al fatto che io vorrei esattamente concludere con la, eh, con la stessa slide dell'altra volta, insomma, che eh, secondo me riepiloga anche questa volta bene e tutte le, le questioni sulle quali un po' ci siamo, eh, ci siamo soffermati eh, appunto dalla, ehm, rispetto a quelle che possono essere i punti diciamo chiave in termini sia positivi sia di possibili criticità eh, di sinergie e complementarietà e quindi eh, tempi, quello dei tempi è il problema principale nel PNRR il tema, il tema dei tempi, se si vuole, è ancora più enfatizzato, eh, vista la ristrettezza, per come vedevamo appena un attimo fa. 
il tema delle competenze e quindi il tema sostanzialmente di come poi rispetto tutta la filiera dell'attuazione si riesce come dire, a fornire le competenze che servono nel momento in cui servono anche per riuscire meglio a um, far funzionare la, uh, uh, le, le, le decisioni di semplificazione che sono state normativamente previste perché appunto possono avere un effetto e quindi c'è un tema di competenze tecnico-organizzative molto importante, orientamento ai risultati e quindi la difficoltà di arrivare ai risultati previsti. Per il PNRR questo sarà un tema centrale perché il sistema dei milestones e target sarà il tema e quindi diciamo e man mano che si va avanti questo tema e si sa sarà sempre più diciamo più arduo nel senso che come dire, il conseguimento sarà più importante, ma anche nella politica di coesione il tema dei risultati è un tema rilevante. L'altro elemento importante che nella politica di coesione, per esempio, è, è stata introdotta anche la possibilità di, di, di lavorare per risultati, di prevedere degli interventi per risultati. È chiaro che lì c'è una consuetudine che non lo consiglia in questo momento perché si preferisce stare nella comfort zone del programma di spesa. Però è chiaro che su questo c'è un tema rilevante e quello dell'orientamento ai risultati è una, diciamo, un elemento che già credo nel 2012, con, uh, nel famosissimo documento sulla, uh, sugli orientamenti per un uso efficace dei fondi comunitari del 14-20, eh, eh, era già centrato come uno dei temi principali. Le differenze territoriali che nel caso della sinergia tra PNRR e politica di coesione saranno ancora più enfatizzate, lo dicevamo prima, il tema dei territori, la concentrazione in alcuni territori della, di una quantità diciamo, importante di risorse eh, è un, uh, un tema centralissimo rispetto anche alla maturità dei territori e alle strutture amministrative in grado di Diciamo, di generare sia un raccordo, una sinergia, ma anche una capacità di attuazione. E quindi anche qui diciamo, um, il tema della, della, del, del binomio uh, sviluppo, cioè facciamo più sviluppo quanti più soldi ci mettiamo. E quindi anche su questo, come, come dire, probabilmente a un certo punto arrivare a fare anche qualche riflessione, anche in corsa durante l'attuazione, probabilmente potrà essere necessario. Eh, in ultima analisi eh, la risposta è quella, cioè integrare le risorse finanziarie significa diciamo, riuscire anche effettivamente come dire, a capire come dal punto di vista dell'attuazione, quando la politica di coesione sarà pienamente operativa e ragionevolmente tutto ciò avverrà nei prossimi eh, mesi, diciamo, eh, sicuramente entro l'autunno, eh, con... Eh, la presentazione e conseguente poi approvazione dei programmi e quindi diciamo eh, riuscire e probabilmente eh, diciamo ehm, fare un ulteriore sforzo di riflessione su come garantire maggiormente questa integrazione anche nella eh, più virtuosa interazione tra livelli istituzionali di governo coinvolti a livello centrale regionale e territoriale probabilmente sarà fondamentale. Io diciamo, vi ringrazio per l'attenzione e spero diciamo, di aver fornito qualche elemento di riflessione. Probabilmente poche risposte perché diciamo, oggettivamente su, su questi temi diciamo, appunto in questo momento possiamo ragionare sugli impianti, sulle carte, su quello che sta accadendo, su un PNRR che è già in piena fase attuativa e anzi come dire, ha sempre più la necessità di correre eh, perché diciamo, sarà, è, è, è necessario diciamo, stare sul pezzo del, del conseguimento dei target e milestones entro il semestre, dall'altra parte la politica di coesione che forse in maniera un po' più sorniona tra un po' diciamo, irromperà sulla scena e quindi se sarà la politica di coesione a spiazzare il PNRR o il PNRR a spiazzare la politica di coesione, l'auspicio è che nessuno dei due spiazzi l'altro e che anzi si riescano nello spirito anche dell'accordo di partenariato a massimizzare le azioni di sinergia e complementarietà attraverso anche, come dire, magari 
la, la previsione di eh, momenti anche codificati di, eh, di, co di cooperazione istituzionale rafforzata eh, sul modello proprio del, del, um, delle azioni per l'accelerazione eh, degli investimenti che abbiamo già sperimentato in passato a volte anche efficacemente. Quindi vi ringrazio per l'attenzione e diciamo a disposizione per eh, commenti, domande, critiche e quant'altro.